皆さんこんにちはこの公園での剪定講座も今回で6回目になります今回は梅とモミジを中心にやりましたが前編として梅の剪定をお送りいたします<笑>こうですか<笑>皆さんの顔が見えないあ、ここでいいやね、はい、いいねはい、おはようございます。なんか大変なことになってるらしくてね。なんか講習会どころではないような<笑>雰囲気ですけどもえ、今日はえっ、ー、とえっ、ー、と梅とね。もみじということを課題にしてやりますけども。えっ、ー、と前々回大今回で6回目なんですよね。で、4回目の時にそこの梅ちょっとやったんですね。youtube ご覧になりました。第4回の時のはい。はいえー、とそれを見といていただくと今日なんかちょっとその,その時切ったところの跡がどうなったかっていうのを見るにはいいかなと思いますけれども、えーとそ,まあ、それを踏まえながら、えー、ちょっと樹形を変える梅の場合はちょっと今回あの大枝を抜くことになるかもしれませんけども今こうキノコ型にこう全体がこう一つになってるんで、ね、これをあの玉散らしって言って。枝をこう分けてそれぞれの枝先で玉を作るみたいな、えー、徐々にしていこうかなってい急にやるとねやっぱり木も負けちゃいますんで徐々にやりたいと思ってます。はい、でもみじは今あのすごくあの割と自然自然っていうかまあそのまんまになっててあの過去に切った部分がまあ、えー、よくも悪くも影響してるというかですね、えー過去に大きいところで抜いたところが、えー、ちょっとまずいなっていう部分もあるんですよ。それをちょっと今あちょっとあれですね挨拶が終わってから、えー、もみじはそれを見てもらわないとちょっとわからないんであのその場で説明します。でもう6回目ですんで皆さんももう何回か参加してると思いますんで私が何をうる口うるさく言うか分かってます、あ、分かってると思うんですね。もうとにかく枝分かれのところで切る時にこういう角度で切ってくれとか切り残ししないでくれとかあとはこう切った枝を枝に、ね、引っ掛けとかないで必ず自分で切った枝はあの取り除いてくれとかですねもう言うことは決まってますですから逆に言うともう同じことやったら何度でも言います私、うん、もう一回切り直してくれっていうことも口うるさく言います、ね、もうそれが癖になるようにねちゃんと切れるちゃんとかあの切り残ししないでちゃんと切れることが癖になるようにねなってほしいんでね、えー、それは口うるさいと思いますけれども、えー、よろしくお願いしますはいあの今回六回目になりましたんですけれどもえっ、ー、とここが重要な形であの大きな梅とそれからあのモミジを今後皆さんにあの自分たちでできるように勉強していただきたいのでよろしくお願いいたします。今日ちょっとまた撮影をしますがあの顔を写されると困るっていう方いらっしゃいますか顔出しまずいっていう人は大丈夫ですかはい YouTube 出たりねすることありますからねそしたらちょっと梅からちょっと説明しましょうか YouTube の中に、えー、と私がなんかひとしきり説明した後にこういうふうにこう胴吹きしてる徒長子はねどうするんだってこういうやつでしたあの時はこの,このぐらいの太さあったかな要するにこういう徒長子で枝がもうたくさんある時はこういう徒長子はもう元で取っちゃいますよっていうお話し,したんですねあのまあ基本的に徒長子って意味枝の一つですからあの基本的に通るけど今は樹形を作っていく時だからあの無駄だと思える徒長子も切り詰めって言って途中で切るやり方で切り詰めしといてその後その芽から枝が出てきたらさらにそこへ切り戻すというふうにやっていきましょうということで第4回の時やったんです、はい、でこれにここにあった徒長子もこのぐらいの青いやつがここにあったんですビーンってでこれどうするんですかって質問されたのでそれはもうとにかく途中で切っときましょうって途中で切ればその途中の芽から枝が吹きますからって言ったのがこれ。前回の時こういう感じだったのがこういう感じねだったのをここで
枝,枝の途中で詰めてここで詰めたそしたらその葉っぱのところにあった芽がこうやって吹いてこれが今年の枝になってるわけですねこういうことを言ってたんですよでそれをまた今回ちょっとこう切り詰めておけばまたそこの葉っぱにあるところの芽から新しい枝が出てこういう状態になるわけですよこういう状態こういうのこういうのはここに葉っぱがあっただけこういうこういうふうになってたわけねこういうふうに葉っぱがあったところに芽がついててそこからこう枝が出たのがこれなんですよこういうふうになっていくからここでいい方向に枝がもしねこうどれか選択していいところに出てきたらそれを切り戻すってことができますよってことですねで今回はまあ例えばここでもう一回切るとどっかで切るとこの途中の途中の葉っぱのあるところからこれが枝になっていくわけですよこれと同じようにねそういう理屈ですでもっと下で切れるようになるね例えば一番下で切るったらここにもう枝ができたわけね今年。だからここ,ここで切ってしまえばここでこじんまり枝が作っていけるあるいはこういうところとか今これなんか誰かが切っちゃってますけどここにあればね本当はここで切り戻してやるとここにねここに枝があるっていうか想定するとここで枝を作っていけるで前回はこれビューンって伸びてただけだったやつが新しい枝としてね作っていけるってことなんですね。だから土地押しをえ元から取らないで残したんです。えそのためにね、こうするためにね。だそういう枝があのいろいろあると思いますけども、えでえっ、ー、と目的はね、さっきも言ったように全体がこう丸くなってるやつを、えー、玉散らしにしていくってことはね、えー、極端あこれね前回あの花終わったらここで切りましょうって言ったんだ。切り戻し。ね、この辺に枝があるんでこれとかこれが残ればいいんでこっちのわーっとこっちにある全体をここで切っちゃいましょうって言ったんですよ。ね、大き割と大きな切り戻しでそうするとまあコンパクトになって玉,玉散らしに近くなるんですがもっと言うともっと言うとここじゃなくてもここまで切り戻したりここまで切り戻したり私が思うのはもうここでいいと思うんですよ。ここで切っちゃうのこっちをねここで切っちゃうそうするとこれとこれがまあ枝になりますよね。でここら辺がまだ生きてるしここに枝ができてきてここにできてくるとここで玉になるわけで、うん、そうすると今ここでこうなってるやつがここでこじんまりまとまればねあ割と小さくなりますよね。はい、今ここ切ってみましょうか。切ってその切った後の様子がどうなるかちょっと離れてみれば。ですかこれがなくなる様子をねここで切り戻しますだこういうのを切る時もポジットねポジットで切るこうなります見ててくださいね全体を見てるんでしょいいですかでこれがなくなるでこれ枝切ってあの取る時にね木の内側に向かって引っ張る人いるんだけど例えばこういうところこう切ってこれをこう木の中へ引っ張る人いるけどこうすると目は痛みますえこういうふうに枝生えてるからねそれをこうなんていうの逆向けじゃないけど逆側に引っ張らないだから枝大きい枝切ったら必ず外へ出すこういう向きに出すこういうのはね切ったらこっちへ出すそうするとダメージが少なくて済むんですけど絡んでますねこうねわかりましたこ,こ,にここにこうあったもんがこうなくなるとはいそれであとはねこの枝先を細かに切り戻せばいいわけですよ例えばこういう枝とかね枝ありますよねであの立ち枝とか内向枝残しにしないでまあ比較的水平とかね横方向に下向きに出てるような枝を残すと枝落ち着いてきますんでそういう枝を選択して、例えばこれ、これ今ここまであるけど、ここまで切り戻す。この枝を残るように、これね、これ残るように、こっちで切れば、ここまで切、ね、小さくなって、この枝が残る。あるいはもっとこっちの方に、下向きでいい感じの枝があればね、もうちょっと切り戻せるんですけど、基本的にはそういうことです。
大きく切って今ここで切りましたよね大きく切って残った枝を切り戻すでそれに従って周辺の枝をあのまた切り戻すねこれちょっとあんまり方向良くないけどまあ少し切り戻すんだったらこういう感じにして必ず枝を残して切るってことですねでついでにっていうかこれ見た時にこう枯れ枝これも枯れ枝これも枯れ枝枯れ枝ね枯れ枝取るってこともすごく大事なんですねあの硬くて嫌だ,嫌だろうけどねでもあの枯れ枝は取ってくださいこれちょっと変な枝だねあこの辺ができてくればもう元で取れるかもしれないけどねえっ、ー、と切った枝がこ,この太さありますよねでこの残った枝がこれですよねまあ言ってみれば3分の1ぐらいはあるんじゃないですか,かこのぐらいなら切り戻せるんですよだけどここにこのぐらいのものしかなかったらちょっと小さくて見,見えますこの太さとこの太さの関係わかりますかねここで切ったとしてもこれとこれの対比ですからあのまあまあいけるんですよだけどもしこ,この枝がこの太さだとしたらねここにペロってこれが残るだけで切り戻したとするとこれは行き着かない可能性高いんですそれだしごつく見えるのとにかく切り口からペロって細いのが出てるだけだともう,もうぶつ切りしたのと同じように見えちゃうんですよだからそれはやりたくないのねあそういうふうにあの吟味していくと切り戻せる枝って本当になかなかないこれただ距離的にここまでやりたいとしてもここで切ったとするともう5対1ぐらいでしょ太さの差が切ら,切られる枝と残る枝の差がだからここで切ると切ることはできるんだけどごつくなります見,見え方は今やっちゃいますねあんまりおすすめでないけどこうなるってことなんねこの太さからペロッと細いのが出てるだけっていうのはやっぱり見た感じが柔らかくないんですよだからなるべく避けたいってことですねまあしょうがなければやります、うん、この枝もぐーんってこっちの上の方行ってますよねで多分あの来園した方がこう傘傘さ,さして通るなんか時はもうこういう枝すごい邪魔になるでしょねそしたらこの辺の枝にしていきたいんだけどこの辺にちょっと枝残っててこの辺でできなくもないような感じになってきてますよね、だんだん。だからそうするともうこれ、中で抜いちゃっても、多分大丈夫。で、もしそれが怖かったらちょっと消極的にね、例えばこの枝だけ残しといて、ここまでにしとくとかね、今回。ここまでにしといて、で、こっちはもう明らかにね、上行っちゃってるから、本当は枝あればいいけどね、もうこの,この先、この途中に、これすごい間延び枝なの分かりますここから始まって、次の枝分かれまでここですよ。この間、何にも枝ないでしょ。こういうの間延び枝って言いますよね。この途中にもし枝があればね、ここにあったんですね。でも切っちゃったんですね。ここにもしあれば、さっき言ったように切り戻しで、ここで切り戻せば、この辺、玉になるんだけど、もうこれは多分見込みがないです。出てくる見込みはないです。このふとあの古さになるとねそしたらもうこれはここで抜いちゃうんですねだからこれがなくなりますこれだけやりますよ今日はこういう抜き方をしていきますんでこれ,こ,れこれ先っちょあるだけでね先っちょはなってるけどここ何にもないんですよ。ね。だからこれはあんまり有効でない枝で、ね。うん。そう。だからこの先にちょんちょんやっても今の輪郭大きいっていうのを言ってんのは何にも解決しないでしょ。だからこういうのはなくしてこれに託す。この辺に託す。ね。でこれもちょっと切り戻しておけばこの辺ね枝の向きを見てこう切り戻しておけばこの辺で玉になるじゃないですか。これもこういうふうにしてこういうふうにしたらここが一つの玉になるでしょうこういうふうにしていきましょうってことですまあ例えばこ,これも当たってくるでしょだからもうこれ多分こうですよねでもねこ,これはね最後こういうふうにあの大事な枝ね要するにこう見つけですからね見つけに残るような大事な枝は最後に切った方がいいっていうのは今,今ここで切るのは簡単なんだけど中の枝やった時にこの残した枝を追っかえちゃったりするでしょ
。だからもうこういうのはここで切ることは分かってるから、例えばこの辺切っても無駄よっていうサインです単なるね。これを落としたからね。練習するならいいけど、でここで切り戻しの練習するのは構いませんけどね。うん、ちょっとやってみてもいいかもしれないけど、うん。だけどこれは最終的にはなくなる枝です。ねそれで、あとはね、大きいところからやっていかなきゃいけないんだけど、まあ、例えばこれなんかもねこの絵幹から出てこっちへ行ってこういう枝ですよねそうするともうこういう枝自体がもう内向枝なんですよ大きく言うとね中に向かっていってるでしょこっち出てあの梅だからねいくらかはいくらか戻る枝は梅の場合はあってもいいんですよ風情が出るから。そこはちょっと難しいところなんだけど、うん、あんまり借地定規にやっちゃうと梅はぺったんこになってあの味がなくなっちゃうだから多少のこう内向枝とかいいんですけどねあ前回こういうところで切ってますねうんうまく切れてるよねだからこの辺の枝はちょっと薄いてきたけどこれは多分いらないんじゃないこれちょっと挟めないなこれ抜くことにしましょうかこれどうですかすごくスキッとしますねスキッとしますね、はい、これがなくなってこれなくなるからこの辺のこう通路にかかってるやつがだいぶこううんなくなりますよねこの辺はちょっとかっこいいから後で考えた方がいいんだけどえー、っとこれだなこれねこれ内向枝ですよね内向枝で間延び枝なの分かりますこれ出んの待っててもねこ,こ,こ,ここから、まあ、この枝も完全に内向してますよね幹の中に向かっててでこれはもうずっと枝ないここもないずっとないここまでないここずっとないからこれ待っててもまああんまり出て,き、ま、出てこないだからこれ内向してるもう,もう元から内向してるからこれは切りましょう、ね、明らかですね割とねこういうのもね、立ち枝なんですよ、元がね。ここに徒長枝がビュッとあったんです。徒長枝を切って作っていくと、こういうふうにもうまっすぐな枝が残ります。でもしょうがないんだな。うん。こうなって、今の段階でこれ切っても平気かどうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないね。うん。ちょっと要素になってる場合があるからね。こっちだけは落とせるかなとかね。どうでしょうね。ちょっと目立つね、この直線がね。うん、こ,のこの際なくしたいけどなくしたいけど最低限こっちはいらないね。えー、という感じでいきますよ。これをとりあえずこれはもう多分いらないですどっちにしてもこの真ん中ねこれクリップつけたやつはね、はい、大丈夫ですか気をつけてやってください。はいはい、それもねまりとしてここのここにバークリッチっていうギザギザありますよねギザギザこっちにもあるはずなんですよそのギザギザとギザギザを傷つけないところで切るからここで入るとこっちもここまでだからこういうふうに切るえっとねいやもう少しいけるはずですこれを傷つけないでしょこれを傷つけないでこっから始まって、それで、これもここまで来れるじゃん。こうでしょ。ここまで来れるから、こっちから曲がりますよね、このライン。このラインです。このラインです。これね、このこの枝ね。それから。これはこれを生かしてやっぱこれだなここでちょっと大きいから失敗しないでね太い太い枝だからね<笑>あ一回上を切って軽くしてから切ったあそうもちろんそうして上から上から刻んで刻んでこ,あのこれなんかもう前回ここにテープつけてるでしょ、うん、ここで切ろうって言ってたんだよねだからこういうふうに刻んできてで最終的にねこの枝は
、あの、こ,これと交差してるからね、この、ここで切っちゃうんだけどね、この枝。上から刻んでこないと傷めるからね、他の枝をね。これね、これずっと、これも、これもなくなるんです。でも上で切らないと。最終的にここで切ってください。引きずり出さないでね、なるべく下へね。外側へ外側へ出して。あ、これえぐったね。これバークリッチえぐったね。ああ、ほんとか。うん、このバークリッチを傷つけたから、うまくないね。やっぱ難しいんだよね。あの、切り急がないで。うん、こ,こ,ここからこう落として、まあ、こ,これは、ちょっと練習でね。はいはい。はいはい、うん。その、コジットのラインになりますか、はいえー、っとね、もうちょっとならない。うん、そうですね。そんなぐらいですね。はい。あのね、それそれ出すんだったら、ちょちょっと待って待って待って。これほら切るんじゃん。あ、そうそうそう。これこれを切ってからでも出せるから。あ、うん。だってその方が出せるじゃん。あの慌てないで、切り急がないで。どうやって出す神社とバラしながら出すしかないって言ってましたよ。バラして、バラして。ちょっと奥に来ないで。こうじゃん。はい。ちょっとね、ちょっと待って。もうじゃあ、どきますか。上から、百発持ってたら、そこんとこをちょっといいか。え、そ、その上を。どうですか。中が。中が。うん。すごいすいた。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫。松永さん。上上から。もっともっともっともっと上,と上の。上の枝を落とし,落としてじゃない。抜けない抜けないんで、元を切るのはそこなんだけど。あ、切れる切れる切れる切れる,切れるナイフが切れる。うん、はいよ。はい。もう一丁。休憩してください。休憩してください。それ今縄持ってくるから。どうですか。ですかね、ここで左側でだからこう縄を置いた時に短いのが左手に来るようにするのよ逆にまたいじゃダメよ、うん、短いのが来て左側で合わせて一回りするそれで短いのを引っ張りながらこっちへ持っていくその時に膝入れて潰しながらこうやって、はい、ちょっと起こす。はい、この後ね、光当たってる方がいいね。そうですね。光が当たってる。いいですか。押さえて。カメラマンお願いします。そっか、当てて。下から通す。うん。で、これ下通して。右のやつを下から通す。これをこうやって。中を通,を通して。うん。で、上で押さえて。これを輪っかをちょっと上げてやるとあの締めやすいね。で、これ。ちょっと一回聞いてあのね、はいはい、えっ、ー、と今回今回ねこうやってこうがっつりあの割と太いところで切りましたそれでそうすると中に光が入ってあの新しい芽がねあの吹いてくる可能性が高くなるからあのいいんですけどただそれだけこう木としてはね光合成するための葉っぱをかなりたくさん奪われちゃってるわけねだから今回それをまたさらにあんまり追い込むと木が今度負けちゃうからねこういう古木だからだからこの先端を戻していく時もあの少し遠慮気味に、うん、例えばもう
こ,ここに脇毛であるからここまで行っちゃおうっていうふうにしないであのなんていうの、えー、ただ方向はいい,いいところにしたいのでこの残す目,目の方向だけね例えばこう,こういうにこうここで切るとねここで切るとこっちの目残っちゃうでしょう内目っていうか外目っていうかだからあのさっき言ったように下向きになってる目を残してっていうふうにそれはちょっと神経使ってほしいんだけどあん,あんまりなんていうのかなあのギリギリまで追い込まないであげてほしいんだ、うん、い,いく分こうなんていうの日陰が残るようにしたいから、うん、い,いっぺんに切らないね。これもあこれ途中ないねだこういう間延びの枝なんかはもう本当はなつ次回切りましょうっていうことで今回はこの枝先の目のあるところ、うん、このぐらいにしといてあげてくださいね残ってる枝はね、うん、そううんあのなんか結構透けたからね木はちょっと葉っ,ぱ葉っぱが減らされてだいぶきついからね、うん、だから外側はちょっと今回は加減してくださいそれだけ。はい、そうです。あ、形整えようとしなくていいです。もうデコボコでいいんです。うん、大事なのはそのいい目の方向を残す、残して切れるかどうか。うん、えっと、これも、もう、吹く可能性ないね。これ切って。えっと。今度も要するに、こういうところで、こういうふうに切ってほしい。これは戻すとこない。これ,これ立ち枝だね。これ立ち枝だね。なくそう。はい。十十回十回ぐらい切りゃいい。あのちょっとね向こう引っ張るように。はい。でこの徒長枝はね。これ、前回残してるのね、はい、これ残したけどもう使い物にならないっていうのはもうはっきりしたからこれは落とすじゃあ胸が、はい、入っちゃっててでも土地を進めたらどういうふうに枝ができていくか分かりますよねだから例えばこういうふうに作っといて、はい、この枝を生かせるとかこれで生かせるとかになればこうやって切れば、はい、使えるでしょうかって切ればこれが、はいはい、ねだけどうん、だけど今回はこっちの枝を多分落とすことはないので、ええええ、だからそこからっう、うん、こ,これを徒長枝抜いとかないとこの徒長枝に栄養がいっちゃう,そう,、ね、そうするとこっちの枝がダメになっちゃうからあのもう見切りつけたら早めに取る。で,で脚立で外側ちょっとあれだよ切り戻しして。これじゃ下向きすぎてるでしょこれじゃ向こう行っちゃうでしょこれでしょここで切ればいいそれとかこの辺にもっといいのがあればやるだけどもうちょい伸びてからまた切り戻せばいい引き寄せるとかねえっとこのぐらいまあすごいな虫が。ああこのぐらいしといてあげたらいいね。こんな感じ。こんな感じで。これは少し詰めようか。こういう途中子もね、途中からこう枝出させますから、今は3分の1とか半分ぐらい。こう切っといて、ここからこう枝が出てきたら切り戻す。さっきのこれと同じ。こういう状態にさせるために、今ここで詰める。ご視聴ありがとうございました。